Eliopoli, mattina della vigilia. Gli azzurri la dedicheranno agli svaghi turistici d'obbligo per gli ospiti di un paese che ha molte cose interessanti da mostrare. A prima vista un osservatore superficiale potrebbe non riconoscere il Cairo in questa città, ma bastano le insegne di un tram per svelare l'incognita. Non la svelerebbe invece questa vespa che semmai farebbe pensare a una città italiana. Anche il Milo potrebbe trarre in inganno. Ma poco poco che ci si allontani dalla città, questi monumenti di storia di Azzurri, improvvisato guida di Nelli e Vivo. Frignani spara istantanee, Pandolfini, pezzi in testa, spiega come si fanno le fotografie. Il cammello assicura Bonifesti è un animale mansueto, però... Legato prova l'emozione di una partenza ventre a terra. Cavalcata corale con finale in ampia la spinge. Come andrà la partita? No. Il ritorno è salutato da un magnifico Nilo contro luce. Venerdì 13 novembre è giunta l'ora di trasferirsi allo stadio del National per la partita. Sul campo folleggia un elicottero. Dall'alto è ancora più facile fare il censimento. Sono presenti oltre 20.000 spettatori. Ogni primato di affluenza è battuto. Accanto alla bandiera egiziana il tricolore italiano. Si calcola che non meno di 3.000 connazionali assistano all'incontro e ci tengono a farsi riconoscere. Sta per iniziarsi la prima delle due partite Italia-Egitto, andata e ritorno, valevole quale eliminatoria per il campionato del mondo. La rivincita si disputerà in Italia il 24 gennaio 1954. Gli azzurri sono nettamente favoriti nei pronostici degli stessi avversari che hanno tutto l'interesse a partire battuti, anzi battutissimi. Nella squadra italiana figurano quattro esordienti, tutti della Fiorentina, presenti nella formazione con altri tre giocatori. Ecco gli azzurri, da destra Magnini e l'esordiente Cottagliola. Muccinelli e Vivolo, l'esordiente Segato e Cervato, e gli altri due esordienti, Cappella e Gratton, Frignani e Rosetta, Boniperti e Valentini, segretario della federazione. Quanto agli egiziani in maglia bianco-verde, è un po' difficile riconoscerne i numeri scritti in arabo. Il generale Naghib ha voluto onorare l'incontro con la sua presenza. Eccolo stringere la mano ai graditi ospiti italiani, prima di rivolgere parole di incitamento ai rappresentanti del proprio paese. Il cerimoniale continua. Dopo che il Nagib ha preso posto nella tribuna d'onore, i capitani delle due squadre, Boniperti e Anafi, si scambiano i gagliardetti. Ora si procede alla scelta del campo. La sorte favorisce l'Egitto, l'Italia dunque batterà il calcio di nizio. Primi minuti di gioco senza rilievo. La piccolezza del campo e la sua durezza mettono a disagio gli italiani, sorpresi dalla foga iniziale degli egiziani. Al sesto minuto un attacco azzurro è ostacolato fallosamente. Punizione, la batterà lo specialista Cervato, ma in queste e in altre identiche circostanze sparerà alle stelle. Gli egiziani si mostrano prendenti dal centro a destra, però Magnini, uno dei migliori nel primo tempo, si difende con vigore. La prima seria minaccia a nome Italia, tredicesimo minuto, centra Boniperti, raccoglie Frignani, ma il suo destro somiglia a quello di Cervato. Quattro minuti dopo, prima difficile parata di Costagnolo, su colpo di testa del mezzo sinistro il Faro. Sul conseguente calcio d'angolo, il portiere azzurro si salva fortunatamente da un altro colpo di testa, rifugiandosi poi in gioco pericoloso. Ma non si salva al 33 minuto da un'azione combinata tra El Far e l'ala destra Meccui. Sul traversone di El Far è l'ompice da Dago Diva e segna da pochi passi. Gli egiziani giocatori tifosi quasi non credono ai propri occhi. Mai e poi mai avrebbero pensato di poter segnare per primi. Fortunata la reazione italiana, il tecchino Iacan ha salvato di testa una staffilata di Frignani. Tanto è stata forte la botta che la testa gli vuole ancora. Si avventa Boniperti, ma il suo tiro è ribattuto. Liede e incidente ha cervato. Poi riprenderà la reazione italiana. Frignani è brillante protagonista di un'altra incursione azzurra a 5 minuti dal riposo. Però il suo tiro basso e angolato trova pronto il portiere di piano. Nell'intervallo il radiocronista Mario Ferretti auspica la riscossa italiana. 
Mucinelli e Frignani ne sono gli altieri, ma ancora una volta siamo al quinto minuto, una fortunosa deviazione impedisce il pareggio di Frignani. Anafi è abbracciato dai compagni per il salvataggio operato. Due minuti dopo ancora Frignani, ma il suo tiro di testa è parato. Al tredicesimo minuto cattura nuova alla sinistra e in... Poi gli azzurri premono. Frignani attecca un portentoso colpo di tacco. Gol! È il tanto atteso pareggio. Siamo al diciassettesimo minuto e gli italiani possono finalmente tirare un respiro di toglietto. Adesso gli azzurri sono lanciati. Frignani è dappertutto ma il suo destro fallisce di poco il bersaglio. Poi tocca a Segato su calcio d'angolo impegnare il portiere egiziano. Cato deve anche preoccuparsi di sventare i calci d'angolo provocati dai rate respinte dei propri compagni ormai spremuti. Sempre più incalzati invece gli italiani. Il rompe Mucinelli, il rompe Boniperti e Cato è costretto a difendersi col pugno. Ma al 34 minuto non c'è più difesa per lui. Mucinelli a Frignani. Traversa. Testa di Mucinelli, gol! Bellissimo il tiro della sinistra. Inesorabile il tuffo di testa della lavetta. Rivedendo l'azione da terra apparirà ancora meglio l'abilità e la prontezza dei due giocatori. Apparirà inoltre la disperazione del portiere egiziano. Gli azzurri mirano adesso ad aumentare il successo. Ma Boniperti si fa mettere giù. Un minuto prima che la partita finisca, ultimo brivido. Pugno di Costagliola. Replica egiziana, salvataggio in estremi di cappella. È finita. Dimostrando di saper perdere, i cavallereschi avversari abbracciano gli azzurri. Il che prova anche la legittimità della vittoria italiana. Preziosa e significativa. Preziosa perché si assicura praticamente l'ingresso nel girone finale del campionato del mondo. Significativa perché da ben 32 anni non vincevamo all'estero una partita chiusa in passivo nel primo tempo. Questa prova di volontà è buonificio per la rinascita del calcio in